എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയ പാഠമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് നീലക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ പച്ചക്കുതിര നീലക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ പച്ചക്കുതിര ഇത് റോസി തോമസിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് റോസി തോമസ് എഴുതിയ ആത്മകഥയാണ് ആ ആത്മകഥയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ആത്മകഥയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അതിൽ സി ജെ തോമസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ വേഷം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ത് സാർ ഇത് ഇങ്ങനെയെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ആ സി ജെ തോമസിൻ്റെ വേഷം എങ്ങനെയാണ് റോസി നമ്മളെ പറയും അദ്ദേഹം കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്ന സി ജെ തോമസ് ഒരു മേൽമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ വളച്ചിടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വേഷമായിരുന്നു എന്ന് റോസി തോമസ് നമ്മുടെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണത് പഴയ കാലത്ത് അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഇതേപോലെ വേഷം കഥർ വസ്ത്രമായിരിക്കും അവരുടെ മിക്കവാറും വേഷം അതേപോലെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഷാള് വളച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കും അതായിരുന്നു സി ജെ തോമസിൻ്റെ വേഷം നമ്മുടെ പാടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ജെ തോമസിനെ കുറിച്ചിട്ട് റോസി തോമസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആത്മകഥയാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സി ജെ തോമസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ സി ജെ തോമസ് ക്രൈം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഇരുപത്തേഴ് എന്ന നാടകം എഴുതിയതായി നമ്മൾ നാടകത്തിൻ്റെ സാഹിത്യം പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ ഈ സെമിസ്റ്ററിൽ തന്നെ സി ജെ തോമസിനെ കുറിച്ച് നാടകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാള നാടക വേദി പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ജെ തോമസ് എപ്പിക് നാടക വിഭാഗത്തിൽ എപ്പിക് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഭിനയിക്കാനുള്ള നാടകമല്ല വായിക്കാനുള്ള നാടകമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നാടക പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പിക് നാടക വിഭാഗത്തിൽ ക്രൈം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഇരുപത്തേഴ് എന്ന നാടകം എഴുതിയ ആളാണ് സി ജെ തോമസ് ആ സി ജെ തോമസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് റോസി തോമസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ എപ്പിക് നാടക നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് എപ്പിക് നാടക വിഭാഗത്തിൽ അതും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അത് ആ നാടകം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കാരണം അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം പത്തിരുപത്തിയാറ് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാടക സ്റ്റേജിൽ ഇരുപത്തിയാറ് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല യൂണിറ്റി കോളേജിലെ മഞ്ചേരി യൂണിറ്റി കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഇരുപത്തിയാറ് പെൺകുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഇരുപത്തേഴ് നാടകം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സി ഡി എല്ലാ കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സി ജെ തോമസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ റോസി തോമസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആത്മകഥയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ റോസി തോമസിന് പറയുമ്പോൾ റോസി തോമസ് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ എം ബി പോളിൻ്റെ പുത്രിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കണം ആത്മകഥ എഴുതിയ ആൾ സാഹിത്യകാരിയാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് സാഹിത്യകാരനാണ് അതേപോലെ അവരുടെ പിതാവ് എം ബി പോൾ എം ബി പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിരൂപണ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാണ് റോസി തോമസിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ ബി കോം സെക്കൻഡ് ഇയർകാർക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് എം ബി പോളിൻ്റെ ലേഖനം അപ്പോൾ എം ബി പോൾ നിരൂപണ സാഹിത്യത്തിൽ നോവൽ സാഹിത്യമുണ്ട് ചെറുകഥ സാഹിത്യമുണ്ട് അതേപോലെ നാടക സാഹിത്യമുണ്ട് അതുപോലെ നിരൂപണ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് എം ബി പോൾ എം ബി പോളിൻ്റെ പുത്രിയാണ് ഈ റോസി തോമസ് റോസി തോമസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സി ജെ തോമസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നാല് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാമുകയും ഒൻപത് വർഷക്കാലം ഭാര്യയുമായി ജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ റോസി തോമസ് പറയുന്നത് സി ജെ തോമസിനെ നാല് കൊല്ലക്കാലം പ്രണയിക്കുകയും ഒൻപത് കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചിട്ടുള്ള ആ താലിമാല ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് സി ജെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ആത്മകഥ എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇനിയും ഈ അപ്പോൾ മൂന്ന് എഴുത്തുകാരായ മൂന്ന് ആളുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് റോസി തോമസ് ആത്മകഥ എഴുതി സി ജെ തോമസ് നാടകം എഴുതി ഈ റോസിയുടെ പിത
എൻ്റെ പിതാവ് നടത്തിയിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ എം പി പോളാണ് അദ്ദേഹം എം പി പോള് തൃശ്ശൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിലെ മലയാളം പ്രൊഫസറായിരുന്നു കുറേ കാലം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് പി കോളേജിലെ മലയാളം പ്രൊഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആദ്യമായി സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പേരൽ കോളേജാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെരുവാരൂണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു പേരൽ കോളേജാണ് നളന്ദ പേരൽ കോളേജ് അതിൻ്റെ ശിഷ്യൻ കൂടിയായ പ്രഭാകരനാണ് അത് നടത്തുന്നത് അതൊരു ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് നളന്ദ കോളേജ് അതേപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് എം പി പോളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോൾസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് പഴയ കാലത്ത് പേരൽ കോളേജിൻ്റെ പേര് ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് എന്നായിരുന്നു പോൾസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പോൾസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത് എം പി പോളാണ് അത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് ആ പോൾസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു പോൾസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകനായിരുന്നു സി ജെ തോമസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ട് റോ റോസി പറയുന്നത് പോൾസ് ട്യൂട്ടോറിയലിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു സി ജെ തോമസ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു ഷാള് മടക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഇതുപോലൊരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കെ പി കേശവ മനോന്റെ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാപകരും അതിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്ന കെ പി കേശവ മനോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കഥറിൻ്റെ ഷാള് മടക്കിയിട്ടിരുന്ന പോലെ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷാളുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സ്വതവേ വിഷാദ മുഖമുള്ള ഒരാളാണ് എപ്പോഴും വിഷാദമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വിഷാദം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം മുഖത്തുള്ളതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പോൾസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായ ഈ സി ജെ തോമസിനെ റോസി തോമസ് കാണുമ്പോൾ റോസി തോമസിനെ പ്രധാനമായി തോന്നിയത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇത്ര സ്ഥായിയായ ഒരു വിഷാദം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം റോസി പറയുന്നത് എന്നെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സാണ് ഞാൻ അന്ന് പരീക്ഷയിൽ സയൻസ് വിഷയത്തിൽ മെട്രിക്കുലേഷനാണ് അന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ എന്നാണ് പറയാം മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെ സയൻസിൻ്റെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് തോറ്റിട്ട് ഞാൻ പല കോളേജിൽ പഠിക്കുക ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുക അച്ഛൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുക സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ തോന്നും അതുകൊണ്ട് സി ജെ തോമസ് സാറെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ എനിക്ക് ക്ലാസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മേനോൻ സാറിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്ന് നമ്മളെ ഈ പാഠത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥായിയായ ഒരു വിഷാദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപാഠികളായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ റോസിൻ്റെ സഹപാഠികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളൊക്കെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊച്ചു സാറെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കൊച്ചു സാറെന്നാണ് വിളിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോസിക്ക് ഈ സൗഹൃദം പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സി ജെ തോമസ് ഒരു പേരിട്ടിരുന്നു അത് പച്ചക്കുതിര എന്നാണ് സാധാരണ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചില പേരിടും അധ്യാപകർ ആ പേര് സ്ഥിരമായി നിൽക്കും അതുപോലെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചില അധ്യാപകർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പേരിടും അതും എന്ന് നിലനിൽക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരുവാറുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് പേരൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട കുട്ടികളുടെ പേരൊന്നുമില്ല മറ്റു മറ്റു പലരുടെ പേരും പോകാറുണ്ട് അതിലൊരു മയമാക്കുണ്ട് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്മത വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികൾ സയൻസ് പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മയമാക്കാൻ്റെ പീരീഡാണ് മയമാക്കാൻ്റെ പീരീഡാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇപ്പോൾ കരുവാറുകൊണ്ടിൽ എന്താ മയമാക്ക പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിനെ ശരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല മയമാക്കാന്ന് അതുപോലെ ചില പേര് കുട്ടികൾ സാറന്മാർക്ക് കിട്ടാൻ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും അതേപോലെ ചില അധ്യാപകർ
അധ്യാപകരെ ഇടവേളകളിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചില സംശയങ്ങൾ വായി ചെല്ലാറുണ്ട് ആ സംശയങ്ങളുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ സി ജെ തോമസ് സാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം സാധാരണ അധ്യാപകരെ പോലെയല്ല എപ്പോഴും അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാണെന്നുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴും റോസിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥായിയായ വിഷാദം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനും ഒരു ദിവസം കുട്ടികളാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞു ഈ സി ജെ തോമസ് സാർ അവിവാഹിതനായ ഒരു പിതാവാണ് സ്പോർട്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പരത്തി അദ്ദേഹം അവിവാഹിതനായ ഒരു പിതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വഭാവത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ അവിവാഹിതനായ ഒരു പിതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പേരുദോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി ഈ വിഷാദഭാവം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് റോസി സംശയിച്ചു പിന്നീട് റോസി പറയാണ് അത് കാലക്രമത്തിൽ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ സഖാവ് കൂടിയായിരുന്നു സി ജെ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഹപ്രവർത്തകരായ പല ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല കാരണം സി ജെ പോലുള്ള ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസംഗ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വലിയ വലിയ എം എൽ എ എം പി ഒക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അപവാദം പരത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം അവിവാഹിതനായ ഒരു പിതാവാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതിനൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തറവാട്ടിൽ ഒരു വിധവയായ സ്ത്രീ അവരെ സഹായിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ ആ സ്ത്രീയെ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഏതോ അടുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സി ജെ ആണ് അതിൻ്റെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം പല പ്രചരണവും നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയതെന്ന് റോസി പിന്നീട് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ റോസി പറയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അവിവാഹിനായ ഒരു പിതാവാണ് എന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ ആരോപണം പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അപവാദം സൃഷ്ടിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി സി ജെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ അപവാദ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർശ്വ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അപവാദ പ്രചരണത്തെ റോസി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ ചെയ്ത ഒരു ഗൂഢമായ തന്ത്രമായിരുന്നു അത് എന്ന് റോസി പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.